ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பர்மிட்டேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பர்மிட்டேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ்னால் என்ன அதை பற்றி பார்க்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஒன் வீக் டூர் போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அந்த ஒன் வீக்குக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி கூடயே கொண்டு போவீங்க அப்படி தானே ஸோ நீங்கள் என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த திங்ஸை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு போகிற இடத்துக்கு ட்ரெஸ்ஸும் கொண்டு போவீங்க தானே ஸோ நீங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் தூக்கிட்டு போக மாட்டீங்க அதில் இருந்து போகிற பிளேஸுக்கு சூட் ஆகிறது போல் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படி தானே தட் இஸ் சூஸ் பண்ணுவீங்க அண்ட் அதே போல் தான் கேர்ள்ஸாக இருந்தால் என்ன செய்வாங்க ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக உள்ள மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் எடுப்பாங்க தட் இஸ் பேங்கிள்ஸ் இயரிங்ஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ இப்படி சூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா தட் இஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் இந்த காம்பினேஷன் ஸோ காம்பினேஷன்னாலே செலெக்ஷன் ஓகேவா செலக்ட் பண்ணுறது அல்லது சூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் நீங்கள் செலக்ட் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்வீங்க நீங்கள் கொண்டு போகிற அந்த பேக்கில் எல்லாத்தையும் குப்பை போல் அள்ளி போட மாட்டீங்க எல்லா திங்ஸையும் நீங்கள் பேக்கில் என்னென்ன பிளேஸில் என்ன திங்ஸ் வைக்கணும்னு ஆல்ரெடி ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அந்த பிளேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க தட் இஸ் ஃபோன் மணி இப்படிப்பட்ட ரொம்ப வேல்யூபிள் திங்ஸ் எல்லாம் பேக்கு உள்ளாடி ரொம்ப சேஃப்டியான பிளேஸில் வைப்பீங்க அண்ட் அடிக்கடி யூஸ் ஆகிறது போல் உள்ள திங்ஸ் எல்லாம் பேக்கு வெளியில் ஏதாவது அறைகளில் வைப்பீங்க ட்ரெஸ் அப்படிப்பட்ட ஐட்டம் எல்லாம் பேக்கு உள்ளாடி ஏதாவது ஒரு சைடில் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க அதே போல் வாட்டர் பாட்டில் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் அப்படி அததுக்குள்ள பிளேஸில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க அப்படி தானே அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பெர்மிட்டேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த காம்பினேஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா என்னதுன்னா என்சிஆர் அண்ட் பெர்மிட்டேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா என்னதுன்னா என்பிஆர் அண்ட் இந்த என்சிஆர் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை n மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் அண்ட் என் பிஆர் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஓகேவா அண்ட் இந்த பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் இங்கே வந்துட்டு கொஸ்டின்லேயே இது வந்துட்டு காம்பினேஷன் அல்லது பர்மிட்டேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ப்ராப்ளத்தில் செலக்ட் அல்லது சூஸ் இப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸ் அல்லது இந்த மீனிங்கில் வேறு ஏதாவது வேர்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா இது வந்துட்டு என்சிஆர் யூஸ் பண்ணி செய்ய வேண்டிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும் சப்போஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் அல்லது அசைன் அல்லது ஆர்டர் தட் இஸ் ஆர்டர் படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது இப்படி எல்லாம் வேர்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு என்பிஆர் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எ டீம் ஆஃப் லெவன் பிளேயர்ஸ் இஸ் டு பி சோசன் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் இன் ஹவு மெனி வேஸ் கேன் திஸ் பி டன் இஃப் ஒன் பர்டிகுலர் பிளேயர் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ளூடட் செகண்ட் வந்துட்டு டூ சச் பிளேயர்ஸ் ஹவ் ஆல்வேஸ் டு பி இன்க்ளூடட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதினோரு பிளேயர் கொண்ட ஒரு டீமாக சூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் இருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் பிளேயர் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ளூடட் தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பதினாலு பேர் அப்படி பதினஞ்சு பேர் டோட்டல் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் தான் கேப்டன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கண்டிப்பாக அந்த டீமில் உள்ள பதினோரு பேரில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இருப்பீங்க தட் இஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபிக்ஸடாக இருப்பீங்க ஸோ இந்த பதினஞ்சு பேரில் மீதி எத்தனை பேர் தான் இருப்பாங்க பதினாலு பேர் தான் இருப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் இந்த டீமில் டோட்டலாக பதினொன்று பேர் தான் தேவை உங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்போ மீதி பத்து பேர் தான் தேவை இந்த பத்து பேரையும் நம்ம வந்துட்டு இந்த பதினாலு பேரில் இருந்து தான் சூஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு சூஸ் தான் பண்ணுறோம் ஆர்டர் படி அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படியெல்லாம் பண்ணலை ஓகேவா ஸோ இங்கே காம்பினேஷன் தட் இஸ் என்சிஆர் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன வரும் மொத்தம் பதினாலு பேரில் இருந்து பத்து பேரை சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபோர்டீன் சி டென் இது தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோட ரெக்கார்டு ஆன்சர் தட் இஸ் ரெக்கார்டு நம்பர் ஆஃப் வேஸ் சோசன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் சி டென் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் என்சிஆர் இதோட ஃபார்முலா என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர்
ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்சிஆர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஆர்க்கு பிளேஸ்ல ஒரு நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா டென் அதை என்டர் பண்ணணும் தென் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் கிடைக்கும் இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் தான் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் பார்ட்டு பாருங்கள் ட்ரூ சச் பிளேயர்ஸ் ஹாவ் ஆல் ஆல்வேஸ் டு பி இன்க்ளூடட் தட் இஸ் அந்த டீமில் உள்ள லெவன் மெம்பர்ஸில் ரெண்டு பேர் ஃபிக்ஸட் எப்போதுமே அவங்க இன்க்ளூட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பேரும் ஃபிக்ஸட் அதான் மீனிங் ஓகேவா ரிமைனிங் எத்தனை பேர் உண்டு நைன் மெம்பர்ஸ் உண்டு அண்டு டோட்டலாக இங்கே மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் தான் இதில் ரெண்டு பேர் ஃபிக்ஸட் அப்படின்னா மீதி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க பதிமூணு பேர் இருப்பாங்க இந்த பதிமூணு பேரில் இருந்து நம்ம நைன் மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் என்ன வரும் தேர்ட்டீன் சி நைன் இவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் தட் இஸ் ரெக்கார்டு நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் சி நைன் இப்போ நீங்கள் இதை கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு செவன் ஃபிஃப்டீன் அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா தென் செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இன் ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் கேன் ஃபைவ் மென் அண்ட் ஃபைவ் விமன் சிட் அரவுண்ட் தி டேபிள் தட் இஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் மென் அண்ட் ஃபைவ் விமன் ஸோ டோட்டலாக பத்து பேர் இந்த பத்து பேரும் ஒரு டேபிளை சுற்றி உள்ள அந்த சேரில் எப்படி உட்காருவாங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஸோ இங்கே வந்துட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் வரும் ஓகேவா அரேஞ்ச் தான் பண்ணுறோம் இந்த பத்து சீட்டில் எப்படியெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த ஃபைவ் மென் அப்படி வரிசையாக உட்காந்துட்டு அடுத்தது ஃபைவ் விமன் அடுத்தது வரிசையாக உட்காரலாம் அல்லது ஒரு மென் அண்ட் ஒன் விமன் அடுத்தது அகெயின் ஒரு மென் நெக்ஸ்ட் ஒன் விமன் இந்த ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்படி நிறைய வேஸில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகேவா அந்த நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா வந்துட்டு என்பிஆர் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு டோட்டலாக டென் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இந்த டென் மெம்பர்ஸையும் பத்து சீட்டில் தான் நம்ம உட்கார வைப்போம் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்னோட வேல்யூவும் டென் தான் ஆறுக்க வேல்யூவும் டென் தான் ஸோ ரிக்கோர்டு ஆன்சர் என்ன வரும் தட் இஸ் ரிக்கோர்டு நம்பர் ஆஃப் வேஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓகேவா இங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு டென் பி டென் இந்த என்பிஆர் இதோட வேல்யூவையும் நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் நம்ம கால்குலேட்டரில் என்சிஆர் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதே போல் என்பிஆர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கால்குலேட்டரில் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி என்பிஆருக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இதை வந்துட்டு நம்ம டென் ஃபேக்டோரியல் அப்படியே எழுதிடலாம் பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு என் அண்ட் ஆர் இந்த ரெண்டு பிளேஸ்லேயும் சேம் நம்பர் இருந்தது அப்படின்னா இதோட வேல்யூ இந்த நம்பர் ஃபேக்டோரியல் அப்படி தான் வரும் ஓகேவா தட் இஸ் இதில் என்பிஆர் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் தான் சப்போஸ் இந்த ஆறுக்கு வேல்யூவும் இந்த என்னும் ஈக்குவல்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் என் பி என் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் என் ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் என் ஃபேக்டோரியல்னா என்னது ஸீரோ ஃபேக்டோரியல் ஸீரோ ஃபேக்டோரியலுக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ டினாமினேட்டர் ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ இதோட ஆன்சர் என் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இதோட ஆன்சரை நீங்கள் டென் ஃபேக்டோரியல் இப்படி எழுதிட்டாலே போதும் இதுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி அடுத்த ஸ்டெப்பும் எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஓகேவா